সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেলা শেষে নতুন একটি পর্বে ত্রয়ী আছি আপনাদের সাথে পর্বে দর্শক আজ আমার সাথে আছেন বিশেষ একজন মানুষ যার সাথে আড্ডা দিতে আমার ভীষণ ভালো লাগবে তিনি হচ্ছেন শতাব্দী ওয়াদুদ অভিনেতা কথা বলবো তার সাথে কেমন আছেন ভালো আছি আপনি ভালো আছেন অনেক ভালো আছি এবং আপনাকে আজকে এখানে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে ধন্যবাদ একদম বর্তমান কাজের কথাগুলো শুনবো বর্তমান যে কাজগুলো করছি সেটা হচ্ছে দুটো সিনেমার কাজ করছি বর্তমানে একটা হচ্ছে ওয়াকিল আহমেদের কত স্বপ্ন কত আশা আর একটা হচ্ছে তারিক শিকদারের দাগ এছাড়া টেলিভিশন নাটক দুটো সিরিয়াল আর সিঙ্গেল এপিসোড নাটকগুলো যেগুলো করছি আমরা বা ঈদের জন্য বেশ কিছু কাজ করতে হয়েছে সামনে আরো কিছু করতে হবে এইগুলোই আচ্ছা এই যে ঈদের কাজ ঈদ তো খুব বেশি দিন হয়নি গেছে ঈদের কাজের এক্সপেরিয়েন্স বা স্পেশাল কোনো মেমরি আমি জানি যে আপনি সুবর্ণ মুস্তাফার সাথে একটা কাজ করেছেন সেটা কেমন ছিল আর দুর্দান্ত কারণ ওখানে আমার সহ অভিনেতা দুজন যিনি ছিলেন একজন সুবর্ণ মুস্তাফা আর একজন আশিস খন্দকার মানে দুইজনই খুব হাই ভলিউম অ্যাক্টর তাদের সাথে অ্যাক্টিং করার কিছু নেই তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার অটোমেটিক অ্যাক্টিং হয়ে যায় মানে সেখানে পার্টিসিপেশন করতে পারাটা আমার জন্য খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল এবং আমার মনে হয় নাটকটা খুব ভালো গেছে মানে দর্শক খুব পছন্দ করেছে আমি ফোন পেয়েছি পার্সোনালি যে অ্যাক্টিংটা ভালো হয়েছে বা আহ সুবর্ণ ম্যামের সাথে মার্চ করেছিস ভালো বন্ধু বান্ধবরা যেটা করে কারণ ছোটোবেলা থেকে দেখেছি তিনি স্ক্রিনে মানে তাদের নাটক যখন হতো আফজাল সুবর্ণ রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেত তখন বিটিভি একটাই চ্যানেল ছিল এখন সেখানে আমি তার সাথে অভিনয় করছি ব্যাপারটা তো এক্সাইটিং একটা ভালো নাটক বা ভালো কাজ ভালো অভিনয় আসবার জন্য ভালো গল্পটা অনেক প্রয়োজন ডেফিনেটলি এই বিষয়ে কিছু বলবেন আমি ছোটোবেলা থেকে বলি যে ছোটোবেলায় আমরা বই মানুষ সিনেমা দেখে সে কিন্তু সিনেমা বলতো না এখন যেটা আমরা বলি মুভি দেখতে গেলাম বা একটা ফিল্ম দেখতে গেলাম তখন কিন্তু বলতো এই বইটা দেখছিস এই বইটা দেখছিস মানে মানুষ কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে গল্পটা চায় সো গল্পটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা গল্প বলা শুরু করি যখন একটা পর্যায়ের পর রেস হারিয়ে ফেলি কিন্তু যখন আপনি দু ঘন্টার জন্য যাবেন বা এক ঘন্টার জন্য ফর্টি মিনিটসের জন্য বসবেন আপনি টিভি চ্যানেলের সামনে তখন আপনার কিন্তু মানুষ কিন্তু গল্পটা দেখে হ্যাঁ অভিনেত অভিনেত্রীদের দেখে তাদের অভিনয় দেখে সাথে সঙ্গীত বা বিভিন্ন অন্যান্য আয়োজন প্রপ সেট লাইট সব কিছুই দেখছে ফাইনালি মাথায় থাকে কিন্তু গল্পটা গল্পটাই আসলে আপনি বলছিলেন না যে সবকিছুর একটা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রয়োজন তালটা মনে হয় গল্পে থাকে না আজকাল সেটা তো থাকে না পরিমিতি বোধ বলে একটা বিষয় আছে যেটা মানে সব জায়গায় আমি এখন আমার ক্যামেরা এই ক্যামেরা ধরা আছে আমি ক্যামেরার দিকে পাতুলে বসতে পারবো না তো কারণ দর্শক আমাকে এখান থেকে দেখছেন আমি দর্শকের দিকে পা দেখাতে পারবো না যদি না ডিরেক্টর চান আমাদের ডিরেক্টররা আসলে এখন কি চান তারা যতটা না ডিরেক্টর তার চেয়ে বেশি তারা অ্যারেঞ্জার ভালো একজন ক্যামেরা পার্সন নিচ্ছেন দু একজন ভালো অভিনেতা নিচ্ছেন আর কিছু কালেকটিভ গেস্ট আর্টিস্ট আসছেন এত সহজ না ব্যাপারটা আপনাকে জানতে হবে বুঝতে হবে তারপর আসতে হবে আপনি যদি ডিরেক্টর হন দেন আপনাকে আপনার ভয়েস থাকতে হবে আমি এটা চাই আমি ডেফিনেট আর এটা আসলে ভাইয়া শটটা কি আরেকবার দিবেন যদি একটু এইভাবে দিতেন না ভাইয়া ঠিক আছে কিন্তু আরেকবার একটু আর 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 আরেকবার একটু কিন্তু আরেকবার একটুটা কি সেটা তো আমাকে ডেফিনেটলি বলতে হবে আরেকটা আরেকবার একটু কি কারেকশনটা কি মানে আপনি কোন জিনিসটা চাচ্ছেন ডিরেক্টর তো একটা চাওয়া থাকে পাওয়া থাকে আমি কাউকে ছোট করছি না কিন্তু চাওয়া থাকে পাওয়া থাকে কারণ একটা ভালো কাজ করতে গেলে না সবার এফোর্টটা লাগে একটা টিম ওয়ার্ক অবশ্যই অবশ্যই আমি শতাব্দী ওয়াদুদ আমি দুর্দান্ত অভিনয় করলাম কিচ্ছু যায় আসে না তাতে আপনি আলপাচিন আপনি ফাটিয়ে দিলেন কিচ্ছু যায় আসে না তাতে গডফাদার মাইলস্টোন মুভি হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু শুধু এক মার্লন ব্র্যান্ড একা না তার সাথে অনেকে সাপোর্টিং আছেন কিন্তু ছোট একটা সিনে যেই লোকটা অভিনয় করেছেন তার চরিত্রটাও কিন্তু ডেফিনেট কস্টিউমটা ডেফিনেট লুকটা ডেফিনেট এই জিনিসগুলো খুব খুব পরিণতি বোধ বললাম এই যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি লাইটম্যান থেকে শুরু করে ডিরেক্টর থেকে শুরু করে আমাদের প্রোডাকশন বয়টা কিন্তু পর্যন্ত অনেক বেশি জাগিয়ে রেখেছে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তবে ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতি জিনিয়ে নিই দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে এসে আবার কথা বলবো আজকের অতিথির সাথে বাবা সরকারি চাকরি করতেন সে সূত্রে সরকারি কলোনিতে আমার 
জন্ম বেড়ে ওঠা ওখানে একটা থিয়েটার দল ছিল আর্তনাথ থিয়েটার ওখানে শিশুদের একটা বিভাগ ছিল সেখানে 85 থেকে আমার স্টার্ট আর কি সেখানে সবাই যেত আমরাও যেতাম এবং আমাদের ওখানে এরকম ছিল যে গান করো তোমার গান ইন্টারেস্ট আছে গান করো তুমি নাচ করো তুমি আবৃত্তি করো তুমি অভিনয় করো যার যেখানে যেরকম ইন্টারেস্ট এবং পরে দেখা গেল আমরা 40 50 জন বাচ্চার একটা টিম 85 সালে অনেক আগের কথা বলছি কিন্তু তখন সবার বাসায় বই থাকতো সবাই কিন্তু তখন গান গাইতে পারতো হারমোনিয়াম বাজাতে পারতো কেউ কেউ তবলা বাজাতে পারতো এখন যেটা আমাদের আশেপাশে পাবেন না আপনি 10টা বাজা ভাষা খুঁজে একজন সিঙ্গার পাবেন না কিন্তু তখন কিন্তু 5টা ভাষায় তিনজন গান গাইতে পারে ওর চেয়ে আমি ভালো গাবো কম্পিটিশন বড় বড় হোয়াট এভার গ্যাজেট পাওয়া যায় ওর 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 ওরকম জায়গায় আমার যাওয়া এবং ভাগ্যক্রমে শহীদুল আলম সাচ্চু যিনি আমার বাবার সবচেয়ে ছোট ভাই আমার চাচা হন হ্যাঁ ওনার হাতেই আমার অভিনয়ের হাতে খড়ি আমার প্রথম শিক্ষক উনি অভিনয় শিক্ষক এবং সেখানে আমরা একটা বড় একটা টিম হয়ে গিয়েছিলাম আমরা টোকাই বলে একটা নাটক করতাম দীপক দীপন চৌধুরীর চিটাগাঙ্গের ভদ্রলোক উনি আমরা মহিলা সমিতিতে প্রথম কাজ মানে অভিনয় করেছি আমার ডেটটা খেয়াল আছে বারো ডিসেম্বর উনিশশো পঁচাশি আমি প্রথম মহিলা সমিতিতে দাঁড়িয়েছিলাম এবং অবাক রিহার্সেল করার সময় তো একটা ফ্লোরে রিহার্সেল করি কিন্তু যখন নাটকটা শুরু হলো তখন তো সামনে কিছু দেখছি না অন্ধকার আলো 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 অন্ধকার কী কই অভিনয় করছি কাদের জন্য তো অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম যে না দর্শক দেখা যাচ্ছে আর চোখ ধাঁধানো আলোতে মানে বুঝতে পারছি না যে অন্ধকারে দর্শক আছেন নিজেকে তৈরি করেছেন এবং আপনার বাসায় তো একজন আছেনই আমাদের খুব শ্রদ্ধেয় ছাত্র আঙ্কেল আমি আঙ্কেল বলে থাকি তাকে তিনি যখন এত সুন্দর করে নিজের আপনার মাথার উপরে ছায়াটা রেখেছেন এবং থিয়েটারে যখন নিজেকে গড়ে তুলেছেন একটু একটু করে সেই সময়কার কথা জানবো যখন নিজেকে তৈরি করেছে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন অভিনেতা হিসেবে আসলে আমরা যখন থিয়েটার শুরু করেছি না বুঝি তো শুরু করেছি ছোটোবেলায় তখন তো আর বুঝদার হয়ে যায় আমি থিয়েটার করব আমি মঞ্জ কপাবো এরকম একটা ব্যাপার ছিল না না বুঝি করতে করে আস্তে আস্তে দেখা এই একটা জায়গা আপনার এন্ডলেস অভিনয়ের জায়গাটা না আপনি সারা জীবন করে শেষ করতে পারবেন না ভালোর কোনো শেষ নেই মানে কোনো আপনি এটা মার্ক দিয়ে দিতে পারবেন না এটাই সর্বোচ্চ বা উনি বেস্ট এরকম বলতে পারবেন এটার উপরেও কিন্তু যাওয়া সম্ভব অ্যাক্টিং এরকম একটা জিনিস তো ওই জায়গা থেকে মনে হয় যে আমরা ফ্লোর ঝাড় দিয়েছি আমি যে এখন টেলিভিশনে অ্যাক্টিং করছি আমি জীবিকার জন্য টেলিভিশন সিনেমা তারপর ভয়েস মিডিয়ামে কাজ করছি এইটার ভাবনাটাই ছিল না যে আমি কখনো আর আমি অভিনয় করছি সারাদিন অভিনয় করছি একটা খাম পাচ্ছি দিন শেষে এটা কিন্তু মাথায় ছিল না ছিল না এবং আমরা হ্যাঁ ফ্লোর ঝাড় হ্যাঁ হ্যাঁ না ওই সময় তো প্যাকেজ নাটক বলে জিনিসটাই আসেনি আমরা ফ্লোর ঝাড় দিয়েছি আমাদের রুটিন করা থাকতো আজকে বাথরুম ক্লিন করবে তুমি নিজের বাসায় হয়তো পানিটা ঢেলে খেতাম আম্মা পানি দাও নিজের বাসায় কিন্তু কিং কিন্তু থিয়েটারে এসে কিন্তু আমি আমার টয়লেটটাও ক্লিন করছি যেদিন আমার ডেটটা পড়ছে হ্যাঁ হ্যাঁ অভিনয়টা আমি চাইলে আমার করে ফেললাম ব্যাপারটা তো সহজ না একটা চর্চার বিষয় আছে একটা বোঝার বিষয় আছে নিয়মিত করতে 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 আপনি একটা জায়গায় যেতে পারবেন আমি এখন আমাদের অনেক ধরনের ট্যালেন্ট হান্ট ইভেন্ট হচ্ছে খুব পজিটিভ আমরা পাচ্ছি আমাদের মানে আসছে আমাদের কিন্তু প্রতিদিন আপনি যদি ধরেন আমি এক ব্র্যান্ডটার নাম বললাম না যেখান থেকে আমাদের প্রচুর অ্যাক্ট্রেস আসছেন প্রতি বছর দশ থেকে বারো জন অ্যাক্ট্রেস আসছেন কজন সাস্টেন করছেন আপনি দেখেন তো দিন শেষে ফিফটিন ইয়ার্স হচ্ছে ওই ইভেন্টটা ফিফটিন ইয়ার্সে পনেরো জন করে যদি আপনি ধরেন দেড়শো হওয়ার কথা আপনি পনেরো জনের বেশি নাম বলতে পারবেন না এখন তাহলে আপনি কেন আসছেন আপনি যদি ভিশনটা যদি আপনার থাকে দেন আপনি আপনার মিশন ফিক্স করতে পারবেন আপনার যদি ভিশনটাই না থাকে আমি যাচ্ছি আমি করছি আচ্ছা লাইন এরকম এটা এরকমভাবে বলতো এই জানো আমি তোমার ভালোবাসি ব্যাপারটা তো এরকম না রিক্সালার বউ বলবে এইভাবে আমি তোমার ভালোবাসি কিন্তু একজন হ্যাঁ কর্পোরেট হ্যাঁ একটা কর্পোরেট গার্লফ্রেন্ড কিন্তু এইভাবে বলবে না দর্শক <laughs> 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 আপনার নিশ্চয় একটা সচরাচর চর্চা থেকেই থাকে অভিনয়ের ক্ষেত্রে 
হ্যাঁ সেটা থেকে থাকে কিন্তু ইদানিং সেটা কম হচ্ছে কারণ আমি আমার জীবিকার কারণে টেলিভিশনে আমাকে বেশ কাজ করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে এক এক জায়গার অভিনয়ের ফরম্যাটটা এক এক রকম উপস্থাপন ভঙ্গি এক এক রকম এখন টেলিভিশনের জন্য চর্চাটা করেছি বা এক ধরনের করছি এখন সিনেমার জন্য চর্চাটা ওইখানকার অ্যাক্টিং ফরম্যাটটা আবার ডিফারেন্ট একদম হ্যাঁ ডিফারেন্ট ওরকম হচ্ছে আর থিয়েটারটা তো আজীবন করব যদিও আমি আমার দলের নতুন কোনো নাটকে জয়েন করছি না কারণ দলে এখন প্রচুর লোক আর থিয়েটার যেহেতু নিয়মিত একটা প্রসেস রেগুলার আপনাকে যেতে হবে যেতে না পারলে আপনি জায়গাটা অন্য কারো জায়গাটা নষ্ট করবার দরকার নেই আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকুক পুরনো নাটকগুলো আমি এখনো কন্টিনিউ করছি আর আপনারা যারা শিখেছেন থিয়েটার তারা নিশ্চয়ই করে থাকেন এবং এর জন্য কিন্তু জায়গাটা এত বেশি সুন্দর হয় হয়তো আবার হয়তো জায়গাটা নষ্ট হয় আমি দুটোই বলছি মানে কিছু জায়গায় হয় কি যে খুব ভালো স্ক্রিপ্ট কিন্তু জিনিসটা না ফাইনালি যে ক্রিয়েট হলো না কারণ আমি এর আগে বলেছি যে টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক ইকে কি প্ল্যানিং এর কিছু বিষয় থাকে যেমন ইয়েস্টারডে আমি মানে ইয়েস্টারডে বলবো কেন আজকেই তো আমি ভোর তিনটা পর্যন্ত শ্যুট করেছি এখন ভোর তিনটা পর্যন্ত শ্যুট করলে টিম ওয়ার্ক বলছেন আমি বারবার আমাদের টেকনিক্যাল টিম যারা আছেন লাইটের সাউন্ডের ক্যামেরার যারা আছেন তাদের কিন্তু পরের দিন অন্য আরেকটা জায়গায় শ্যুট থাকে সকাল ছটার সময় কলটা থাকে ও টিমটা গুছিয়ে ও কখন বাসায় যাবে সারা পৃথিবীতে ভাই টেকনিক্যাল টিমের দাম বা সম্মান আছে আমাদের এখানে দাম তো নেই সম্মানটাও নেই মানে আমি এই জিনিসটা আমাকে খুব হার্ট করে কারণ আমি যদি এখন একজন ক্যামেরা পার্সন হতাম বা আমি যদি একজন সাউন্ড ব্যান হতাম আমি এডিটার হতাম দেন হোয়াট আমি টাকা পাচ্ছি খুব পরিমিতি মানে কেন এরকম হবে কেন ইন্ডাস্ট্রি তো আমাদের এতগুলো চ্যানেল এই বিষয়গুলো হয়তো আমাদের এখন চ্যানেল যারা পরিচালনা করেন তাদের ভাবনার সময় এসেছে যে টেকনিক্যাল ক্রু যারা আছেন শুটিং করি আমরা বাইরে এত গরম গরম ছত্রিশ ডিগ্রি ভেতরে একটা রুমের ভেতর দিনের বেলা ওটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হচ্ছে আলো জ্বলছে সেখানে ও বলছে ভাই একটু দাঁড়ান ভাই একটু দাঁড়ান আমি গালে দিচ্ছি যে তাড়াতাড়ি কর ঘেমে যাচ্ছি মেকআপ মেনে সে ঘাম মুসছে মানে অস্থির একটা অবস্থা এত পরিশ্রমের পর যখন ওই টেকনিক্যাল লোকটাই সম্মানটা পায় না তখন কিন্তু সেটা আমার গায়েও লাগে ওটা আমি আমিও তো তাদের পার্ট আমাকে সুন্দর দেখানোর জন্য লাইটটা কিন্তু বারবার কারেকশন করছে বা একটা গেট মানে ওটা না আমার গায়ে লাগে আমি এই জায়গাটা খুব মানে আমি আমার সহশিল্পীদেরও বলি যে প্লিজ মিস বিহেভ করো না মাথা গরম আমি খুব হট হেডেড আমার মাথা গরম হলে আমার মুখও খুব খারাপ মানে <laughs> 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 আমি চেষ্টা করেছি দেখি আমাকে কেমন লাগে আমি দেখতে চাই বড় স্ক্রিনে হ্যাঁ মানে এক একটা ছবিতে আমি কিন্তু আমি অনেক লাকি কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোল পেয়েছি যেমন গেরিলা একরকম বাবজনের বয়স্কোপে একরকম মানে জীবন ঢুলিতে একরকম এখানে আর একরকম আমি দেখতে চাই আসলে আমার শেডগুলো কীরকম মানে একজন আমি একাই তো আমি একাই শতাব্দী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে আমাকে কেমন লাগে বা একদমই শেষের দিকে এসে একটা কথা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে পরিবারের এতগুলো মানুষ অভিনয়ের সাথে আছেন আপনার যে পরবর্তী দুটি ভাই আছে তারও অভিনয় করছে এবং আপনার চাচা তো আছেনই তো সবাই যখন একসাথে হন তখন কি বলা হয় যে ওর কাজটা ভালো ছিল এটা খারাপ ছিল এটাতে একটু বেটার হতে পারত হ্যাঁ আমরা 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 সমালোচনা করি এবং একটা মজার ব্যাপার আছে যে আপনি আমার কথা বললেন তো যে আমার চাচা আমি সমাপ্তি অদিতি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমার স্ত্রী স্নাতা সারিন তিনি নাচ করেন কথক নাচ করেন মানে ছোটবেলা থেকে খুব ভালো ডান্সার আর কি থাকে সবাই চেনে একজন ডান্সার হিসেবে আর পান্থ সারিয়ার উনি হচ্ছেন আমার কি বলে যে আমার বউয়ের বড় ভাই নাটক লেখেন সোলাইমান খোকা উনিও অ্যাক্টার মানে পুরো পরিমণ্ডলটা এরকম না একটা পচা কাজ হলে সেটা সবাই কিন্তু একদম খবর আছে কিন্তু 
আমাদের এখানে টেকনিক্যাল ক্রু যারা আছেন স্টুডিওতে সবাইকে ধন্যবাদ এডিটিং প্যানেলে যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ পরিশেষে দর্শককে ধন্যবাদ আপনারা হলে যেয়ে সিনেমা দেখবেন এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাথে থাকবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো সঙ্গে থাকুন বেলা শেষে তা আবারও দেখা হবে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি